Cieszę się, że pana widzę. Przepraszam, że pana fatygowałem aż tutaj. Mam się zająć pańskimi sprawami, czy tak? Tak, wie pan, nie mam w tej chwili do tego ani głowy, ani czasu. Rozumiem, rozumiem. Ja jestem kierowcą rajdowym. Może pan słyszał zespół braci Fox Fox? A tak, 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 oczywiście słyszałem. Otóż już nie ma zespołu. Pański brat ulek wypadkowi? No to serdecznie współczuję. No, mówi się trudno, jeździ się dalej. Fajny był chłop, no ale cóż, wypadek, widzi pan. Dopiero wczoraj wyjęto mi szwy. Muszę teraz trenować jak diabli, jestem zupełnie bez formy. Rozumiem, rozumiem. Więc co mogę zrobić dla pana? Proszę pana, to jest tak. Ja jestem kawaler, mój brat był żonaty. Ubezpieczyliśmy się na krzyż. To znaczy, jeżeli ja zginę, on bierze całość. Jeżeli on, to ja biorę połowę, a jego żona połowę. Znaczy się ta wdowa po nim, rozumie pan? Tak, 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 tak. Może papieros? Nie, dziękuję, nie palę. 
Słowe ubezpieczenie robi pewne trudności. Nie chcą wypłacić premii? Odmawiają, nie odmawiają, ale kręcą. Chcą zapłacić część. Część? Jak to część? Z tytułu ubezpieczenia na życie część? Na to wychodzi. A jak oni to uzasadniają? No, kto by ich tam zrozumiał? Wychodzi niby na to, że brat nie całkiem umarł. Nie całkiem? Jak to nie całkiem? No przecież nie żyje. A został pochowany? No, wiele tego tam nie było do chowania. Pogrzeb był. Bratowa była. Ja nie mogłem. Sam pan widzi. Doktor mówi, że nie dało się go wyciągnąć. Robił co mu, nie wyszło. Powiada, że jego obowiązkiem jest ratowanie życia przede wszystkim. No to wziął i uratował. Doktor Bart, ten chirurg. No tak. Transplantacja, rozumiem. No a dlaczego Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie chce płacić? No ja się też pytam. Powinien ich pan zmusić. Niech płacą. Wdowa jest? Jest. Dzieci są? Są. Ja jestem? Jestem. I do tego wpadłem w długi. Za tydzień nowy rajd muszę mieć nowego pilota. Jestem kierowcą rajdowym, nie wyścigowym. Uważa pan, muszę mieć pilota, no nie? Istotnie, żadnego podobieństwa nie widzę. Ta, brat był wysoki brunet, ja jestem blondyn. Czy można wiedzieć, jakie jest stanowisko pańskiej bratowej? Stanowisko czeka na pieniądze, musisz czegoś żyć, no nie? Naturalnie, ale chodzi mi o to, czy... Czy ona uważa się za wdowę? A za co się ma uważać? Mąż nie żyje, to żona wdowa, no nie? Zapewne, panie Fox. No odnoszę wrażenie, że oddał pan sprawę we właściwe ręce. Panie Fox, obiad. Deser. Podobnie, słucham. Panie doktorze, jestem adwokatem Ryszarda Foxa. On i jego brat byli przez pana operowani. Chodzi o to, że towarzystwo ubezpieczeniowe... Zaraz. Siostro, poproszę karty chorobowe Foxy Fox. Panie doktorze, siódma operacyjna dzwoni, że nie pasuje. Niech magazynier wyda większe. Wiem, że będzie za małe. Przypominam sobie bracia Fox, no tak, tak. Czy to prawda, że nie wszystko to, co pozostawił zmarły brat, otrzymał ten brat, który żyje? Tak, była pewna superata. Zostało po prostu to i owo. A wobec ogromnej liczby potrzebujących nie możemy przecież pozwolić, żeby jakaś nadwyżka się zmarnowała. Pan to chyba rozumie. Humanitarny punkt widzenia nakazuje dzielić się z bliźnimi. Jest to jedna z tych skomplikowanych sytuacji, jakie przynosi z sobą postęp. Czy to znaczy, że oprócz żyjącego brata skorzystał jeszcze ktoś trzeci? A, tak, tak. A co się tyczy dalszych konsekwencji, z mojego powołania wynika, że ratuje tylko człowieka. Nie troszczę się o jego stan małżeński czy kawalerski, to też nie mogę panu powiedzieć, czy pani Fox jest obecnie wdową, czy też nie jest wdową. O tym powinien zadecydować sąd. Szefa mój. I doktorze, ja w zupełnie, w zupełnie innej sprawie. Powiada pan, że wdowa może nie być wdową. No przecież rozpoznaje żyjącego szwagra, była na pogrzebie męża. Jakie mogą być jeszcze wątpliwości? Wątpliwości są i to bardzo istotne. Mecenasie, powiedzmy, że nadciskany naglącą okolicznością dokonam takiego zabiegu. Kto według pana pozostaje wtedy przy życiu? Czy małżeństwo zawiera ten czy ten? My tutaj zajmujemy się tylko ciałem. O tym, która część jest główna pod względem matrymonialnym, powinno decydować prawo. Więc tak to było. No a w takim razie, czyja jest góra? Mecenasie, podałem panu tylko przykład poglądowy. Rzeczywista operacja była nieporównanie bardziej skomplikowana. Utworzyliśmy nową całość organiczną, przystosowaną do życia. A ponieważ równie dobrze może być i tak... Panie doktorze, pacjent z osiemnastki zmarł. Znowu, jak doktor Fingl zaraz go wskrzesi. A proszę wziąć ze sobą cały komplet części, cały komplet, siostro, żeby nie było później takiego biegania, jak ostatnim razem, kiedy nie można było się dorachować nerek. A to historia. No więc co pan mi radzi zrobić, doktorze? Zdarzają się wypadki dużo bardziej skomplikowane, zapewniam pana. W ubiegłym tygodniu doktor Gregory miał 18 pacjentów na ostrym dyżurze. Autobus zleciał z mostu. 18 osób było do operacji, a po operacji okazało się, że jest ich 19. I proszę sobie teraz wyobrazić, przedstawić te problemy. Identyczność 19 osoby, papiery dla niej, gdzie jest jej ojciec, gdzie matka. Nieprawdopodobne. No przecież mówię panu, właśnie zdarzyło się to doktorowi Gregory. Pacjenci musieli być znacznej tuszy, znacznych rozmiarów. 
Tak krawiec z kraje, jak mu mówi przysłowie. Co tam znowu? Pan mnie puścić, puścić proszę. Ja tego nie zniosę. To mi zrujnuje karierę. Nie mogę wygłaszać kazań takim głosem. Pastorze, pastorze, mówiłem panu, że to jest do odrobienia. Kolego, zajmijcie się nim. No to co? Nic mi pan nie poradzi, doktorze? Małżeństwo uważane jest zarówno za sprawę ducha, jak i ciała. Co się tyczy ducha, to może pan się zwrócić do psychoanalityka, u którego leczył się pański klient. Musi pan przywykać. Takich wypadków mamy coraz więcej, przy większej ilości dawców. Nieraz trzeba określać wiek pacjenta, podług średniej arytmetycznej wieku wszystkich dawców. Panie doktorze, dwójka dzwoni, że pacjent jeszcze nie umarł. Jeszcze nie? Już tam idę. Przepraszam pana. Panie Fox, spacer. Panie Fox. Czy, czy co? Czy pan jest całkowicie pewien tego, że pan jest Ryszardem Foxem, a nie Tomaszem? No jak mogę być Tomaszem? Brat był pilotem, ja jestem kierowcą. Zresztą jest dowód. Jaki dowód? No wdowa i dzieci. Zostały sieroty, no nie? A, naturalnie. A więc wszystko zostało, zostanie dokładnie wyświetlone. I mam nadzieję, że wszystkie sprawy ułożą się po pana myśli. Niezwłocznie będę interpretował ubezpieczenie. Ściskam pana. A! Dereczka? Może coś do kompleciku? Coś poważnego? Serduszko potrzebne? Sprzedam mnie drogo. Mam wszystko. Jak nowe. Pierwsza jakość. Niech pan kupi. No co? U mnie. U mnie. Lepsze. Dajcie mi spokój. Panie. Patrz pan, jakie narządy czyste. Dziękuję ci, moje dziecko. Dla pana tylko. Pan szanowny nabywa, czy też może odstępuje? Władze najwyższe. Uwaga! Meldunek ze szpitala stanowego dotyczy ubezpieczeń polisa numer 673 oraz 1197. Ja w sprawie Ryszarda Fuksa. Dał. Rzecznik prawny Towarzystwa Ubezpieczeniowego Consolidated. Saldo dodatnie. Uwaga! Meldunek ze szpitala stanowego dotyczy ubezpieczeń... Tak, znam tę sprawę i nie należy jej podawać do sądu. Pewna przegrana. Dlaczego? Dlaczego? Ponieważ bracia Fox ubezpieczyli się na życie. Nie od wypadku. Rozumiem, to co z tego? A kto żyje? Żyje ten, którego organa życiowo niezbędne żyją. Miejsca, w którym się znajdują są bez znaczenia. Tu czy tam, to dla nas bez różnicy. W grunt, że żyją. Skoro żyją, to żyje i sam ubezpieczony. W odpowiednim ma się rozumieć stosunku procentowym. Proszę pana, ale przecież nie możemy żywego czekać dzielić na procent. Owszem, owszem. Mogę panu przedstawić saldo. Pan Noland poproszę aktywa osobiste Tomasza i Ryszarda Fox. Tomasz Fox, proszę. A więc? Jaki jest według pana bilans Tomasza Foxa na dzień bieżący? 48,9% jego ruchomości cielesnych zostało zainwestowane w jego bracie Ryszardzie jako wkład o charakterze darowizny bezzwrotnej pod postacią szeregu narządów wewnętrznych. 21,1% wspomnianego Tomasza zainwestowana została w osobach trzecich. Pozostałe 30% złożono do grobu rodzinnego i spisano na czyste straty. Tak więc ujemny bilans Tomasza Foxa wynosi 30%. I towarzystwo skłonne jest dokonać wypłaty premii w tej wysokości. Ja pytam o Ryszarda. 
Ryszard? Przecież pan sam twierdzi, że Ryszard żyje. Więc jak możemy dokonać wypłaty jego premii? Ależ Tomasz nie żyje. Owszem, Tomasz nie żyje w 30%. To wszystko. Cała jego reszta została zainwestowana i ma się doskonale. Do widzenia pan. Do widzenia. Nie! Przyszłam tylko po to, żeby panu powiedzieć, że on się tak łatwo nie wykręci. Ależ pani Fox, kto taki? Ryszard? To jeszcze kwestia, czy Ryszard? A pani ma wątpliwości? A co mi tam wątpliwości? Mnie wszystko jedno. Jeżeli to Ryszard, to niech odda całą forsę zabezpieczenia. Za wszystko, co ma po moim mężu. Ale jeżeli to Tomasz, to niech nie wyrzuca pieniędzy na hotel i na adwokatów, tylko niech wraca do żony i do dzieci. Zaraz, 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 chwileczkę. Albo się pani uważa za wdowę, albo za mężatkę. Jeżeli pani jest wdową... Eee, wiem, wiem. Chce mnie pan skołować. Nie uda się. Żadnych dyskusji nie będzie. Mam swego adwokata. Czekam do soboty. Potem będziemy rozmawiali, ale w sądzie. Kupa wariatów. Zna pan jej żądania. Tak, chcę albo całej forsy, albo i mnie na dodatek. No co, będę się musiał chyba na to zgodzić, nie? Zawsze jako mąż będę bliżej tej forsy. Co pan mi radzi? Drogi panie Fox, muszę pana zmartwić. To nie jest takie proste, jak pan myśli. Niestety nie udało się stwierdzić, czy pan żyje, czy też pan umarł. Proszę. No proszę się tylko nie przejmować. Pod względem duchowym jest pan Ryszardem Foxem, zapewne, ale pod względem cielesnym. Zaraz, zaraz, kim ja właściwie jestem, co? Na rozprawie musi powstać problem ojcostwa, panie Fox. Otóż pod względem duchowym nie jest pan ojcem dzieci, ponieważ nie zamierzał pan mieć dzieci ze swoją bratową. Nieprawdaż? Kupa wariatów. No, pewnie, że nie chciałem. No to są dzieci brata. Zaraz, zaraz, zaraz. Ze stanowiska pańskiej psychicznej decyzji nie jest pan ojcem tych dzieci, Także w sensie prawnym. Lecz niestety uległ pan wiadomemu wypadkowi i doszło do całego szeregu transplantacji. Przeszczepy uważa pan. Zachodzi obawa, a nawet pewność, że pod względem cielesnym jest pan ojcem. Albowiem obecnie znajduje się pan w posiadaniu takich regionów cielesnych, które zawiadują ojcostwem z tytułu ich przeznaczenia. Rozumie pan? Nie rozumiem. A, ale to nieprawda, żadnym ojcem nie jestem. Proszę, jeżeli trzeba, mogę adoptować. Nic więcej. Panie Fox, pan jeszcze nie ogarnia zawiłości tej sprawy. Ojciec nie może adoptować własnych dzieci, ponieważ będąc ojcem cieleśnie, pan nie jest ojcem duchowo, ponieważ to nie pan poślubił matkę tych dzieci. Z tego wynika, że pan jest częściowo szwagrem, częściowo zaś mężem i to samo dotyczy ojcostwa. Lecz ani częściowa adoptacja, ani częściowe małżeństwo, ani 30% rozwód nie są możliwe ze względów prawnych. To też nie może pan ani pobrać się z bratową, ani rozwieść, ani dzieci usynowić. A dlaczego? No, no jakże ja to mam panu wytłumaczyć, panie Fox? No, nie sam jest pan i mężem, a gdzie nie gdzie szwagrem. Łaciaty? Łacia. No, tak. Panie Fox, ja mam myśl. Gdyby pan zeznał przed sądem, że dzieci w ogóle nie były nigdy dziećmi pańskiego brata, ale że. Pan nie po kryjomu spłodził przed wypadkiem z bratu. A, a że i wtedy ja byłbym ich ojcem. Nic podobnego. Właśnie wtedy byłby pan tylko ich stryjem. A to ponieważ y, pana zmarły brat nie znajduje się w posiadaniu. Chociaż nie, nie, nie. Nie, no przecież były w tym mieszane osoby trzecie. Być może, że ojciec tych dzieci jest zupełnie gdzie indziej i nic o tym nie jest. Co za niebywały wypadek, co za wspaniały kazu sprawnić. Istny fenomen. No co się pan tak zachwyca, panie? Radź pan, co ja mam robić do cholery? Nie powinien się pan denerwować, no. Nie, nie powinienem, zwłaszcza, że w piątek mam rajd. Dobra, niech pan zostawi wszystko tak, jak jest w sobotę, przyjdę do pana. Może dobrze, panie Fox. Pozostaje jeszcze kwestia kosztu. Wydatki rosną, wskazana jest zaliczka. Dobra, dobra, zapłacę, wszystko zapłacę po rajdzie. Co dziewczyny na mnie wszędzie czekają, zadłużyłem się po uszy.
То пан. Нарешті, нарешті пана віддя, пані Фокс. Двого ж ми ще не віддяли. Да, вже чотири місяці з хакем. Віддя пан, це за холерне пекно. Горонцо, пану сполучує. Wiem, że na skutek tragicznego wypadku stracił pan bratową, to jest żonę. Zresztą teraz to już wszystko jedno. W każdym razie stracił pan osobę bliską. Moje kondolencje. Czy pan przyszedł w kwestii sporu z ubezpieczeniami? No muszę panu powiedzieć, że niestety ta sprawa nie ruszyła jeszcze z miejsca. Nie, mecenasie, mam już zupełnie inne kłopoty. Pan jestem w takim i madle, że w ogóle nie wiem, co robić. No, no, postaramy się to jakoś rozwikłać. Wiem, że uległ pan wypadkowi. A gdyby nie doktor Barton, już bym w ogóle nie żył. Ale wie pan, kiedy wczoraj wyjęto mi szwy, otrzymałem korespondencję, same pozwy sądowe. Sześć sztuk. No, cenaście, musi mi pan pomóc. No, zrobię, co będę mógł. A o co idzie? Nie spamiętałbym wszystkiego, więc sobie zapisałem. To jest tak, skarżą mnie o kradzież, o profanację, o nieprawne wejście w posiadanie ruchomości, o zbezczeszczenie. Tu nie mogę przeczytać, co tu stoi. Ma pan lupę może? Tam na biurku. A, tak, o zaniedbanie obowiązków matki. Chyba ojca. Nie, matki. Panie z kobietą. Skąd? Tak. Ale zmienił pan płeć. Nie, ja skąd? Nie no, to znaczy, ja nie zmieniałem, tylko ona, to znaczy, nie, ona właściwie też nie, bo ona już nie żyje, prawda? Kto nie żyje? Salome Atintel. Salome Atintel. A kto to jest? Widzi pan, ten rajd miał mnie postawić finansowo na nogi i ja wziąłem sobie do pomocy pilota, Frank Smith, może pan słyszał, taki przystojny, te, i o, właśnie... Ten mój cholerny pech. To znowu. Z was dwóch? A, żeby z nas dwóch. Gorzej. Wierzyciele przyszli na rajd i bratowa. Na zakręcie najlepiej widać, nie? Więc no, słowem osiem osób. Więc tak, była Saloma Tinter lat 35 i Nancy Quinn lat 21. <grym> Smarkata. I ten pan z psem tam za rowem. I wszedłam w zakręt 7 tysięcy obrotów. I już bym wyprowadził tył mi uciekł do tyłu i ja. A. Rozumie pan. Rozumiem, rozumiem. No, wierzycieli niby się pozbyłem. Bratowej też. Jakże panu współczuję. Bratowej też. Więc kto właściwie pana skarży i o co? Narzeczony ty, Nancy Quinn. O zwrot bezprawnie przywłaszczonego złota. Jakiego złota? Tego. No, on jest dentystą i właśnie mieli się pobrać i po narzeczeńskiej przysłudze tak powstawiał i to i owo, wszystko na złocie i teraz chce, żebym ja mu to oddał. Pan jemu? Tak. No mówi, że to narzeczeńska przysługa, a ja nie jestem jego narzeczoną. No niby racja, no ale przecież ja tego nikomu nie brałem, prawda? Ja, ja, ja nikogo o to nie prosiłem, ja nie zamawiałem żadnych złotych koronek, no i dlaczego ja mam teraz oddawać? Dlaczego? No, niewątpliwie osobliwa sprawa. Czy to są już wszystkie roszczenia przeciwko panu? Panie Fox! Skąd? Teraz ta kobieta, ta Salomea Tintel, której na oczy w życiu nie widziałem, teraz jej stryj żąda, żebym ułożył na utrzymanie jej dzieci. Tak. Rozumiem, ponieważ pan spowodował wypadek. Nie, nic pan nie rozumie. Komisja stwierdziła, olej był rozlany, rozumie pan? Tylko nie mam płacić jako, że spowodowałem wypadek, tylko jako matka. Hmm. Znaczy jako kontynuacja matki. Kontynuacja matki? A któż wymyślił to określenie? No mecena z tego stryjaszka. O jaką matkę chodzi? Z panem się rozmawia mecenasie. No ta kobieta, pani Tintel, miała troje dzieci. Była schorowana na reumatyzm. Jak dzisiaj idzie na zmianę, to mnie proszę pana tak w kolanach łupie, że ani sprzęgła, ani gazu nie czuje. No rozumie pan, jakie to dla mnie fatalne. To znaczy, że pani Tintel, czy jej nogi... 
nie, nie, nie tylko nogi, gdzieś mniej więcej dotąd. Ale wie pan, taki reumatyzm, takie to schorowane. A teraz ten stryj, proszę pana, żąda, żebym ja się opiekował dziećmi jak rodzonymi. Ale przecież pan ich nie urodził. Nie, ale pani Tintel, jak jeszcze chodziła po świecie. Widzi pan, teraz ten stary przysyła mi taki list z pogróżkami. Proszę, niech pan czyta. Proszę. Albo będzie pan utrzymywał dzieci, albo zmuszę pana, żebyś złożył doczesne szczątki mej nieodżałowanej bratanicy do grobu rodzinnego. Nie pozwolę, aby ktoś wywijał resztkami drogiej zmarłej. No i co pan na to? Jacy ci ludzie są bezwzględni. Pozwoli pan, że zanotuję. A zatem, panie Fox, skoro pan już wszystko wyjaśnił, przystąpię do działania. Jak to wszystko? A rodziny wierzycieli, a doktor Barton, a pies? Jaki pies? Tak, to już z powietrza wzięte. Nie wiem o żadnym psie, ani, ani doktor Barton też go nie widział. Pies rasy Boxer. To wszystko? Tak. Pan używa torebki? Tak, wie pan wygodnie, kieszenie się nie wypychają. A od dawna pan tak tę torebkę? A nie pamiętam, nie. Mecenasie, jak się coś ruszy, niech pan przyjdzie, niech pan mnie zawiadomi, dobrze? Yy, jeszcze jedno, drogi panie. Koszty rosną, pan rozumie tyle spraw. Zmuszony jestem prosić o... Zaliczkę. Po rajdzie, mecenasie. Za tydzień mam rajd i pierwsza nagroda 100 tysięcy. Muszę teraz trenować. No, te nogi, wie pan. Swoją drogą, ten Barton mógł się lepiej rozejrzeć. Tyle tam tego było, a to takie jakieś schorowane. Ta... Panie Fox, pan ma wciąż tego samego psychoanalityka? Tak, bo co? A nie, nie, nic. Chciałem się tylko dowiedzieć. To do widzenia, pan. I życzę złamania karku. A, wystarczy. Pa. Pa. Doktor Benglow? Psychoanalityk. Jestem adwokatem Foxa, Ryszarda Foxa. To pański pacjent. Tak, oczywiście. Zaraz tu będzie. Jest uwikłany w cały szereg spraw sądowych. Uległ wypadkowi, przeszczepy uważa pan. Sąd może powołać biegłych i wydać orzeczenie. Jako jego obrońca muszę być na to przygotowany. Tak, oczywiście. Mam tutaj materiały dotyczące Foxa. Ale to niestety tajemnica lekarska. Panie doktorze, jestem jego adwokatem i działam wyłącznie na jego korzyść. No tak, tak, naturalnie. No więc mam tu zarejestrowane fragmenty kuracji Foxa. No co prawda sprzed dwóch lat. Stosuję metodę wolnych skojarzeń. Wie pan na czym polega ta metoda? Ja mówię jedno słowo, a pacjent odpowiada pierwszym, któremu przychodzi do głowy. A znam, znam, oczywiście znam. Zechce pan posłuchać. Noc, reflektory, ciemność, bezpieczniki. Jak to bezpieczniki? No widocznie światło nawaliło, jak jest ciemno, nie? Idziemy dalej. Uwaga. Kapelusz, zawory. Jak pan kojarzy kapelusz z zaworami? Zwyczajnie kapelusz to cylinder, w cylindrze są zawory. Uwaga. Krew. Stop. Dlaczego stop? No bo czerwone światło. Trójca święta? Dwójka. Co za dwójka? No drugi bieg. Karambol? Karburator. Cała symbolika freudowska Sprowadzała się u niego do silnika samochodowego. Nawet y, drążek. Uważa pan? To była dla niego tylko dźwignia zmiany biegów. Proszę się ukryć. Relaks, relaks, relaks. Relaks, relaks. Kapelusz? Poalka. Kwiat? Organy. Dlaczego organy? A nie wiem, tak mi się jakoś powiedział. Tłok? Obrączka. Atrament? Sakrament. Relaks, relaks. A więc, doktorze? Tu nie ma żadnych wątpliwości. 
Sakramentu robi się sakrament małżeński. A więc jego już w ogóle nie ma. Co pan mówi? Jak no to jasne. nie ma go? No jasne, została ta dziewczyna, ta Nancy Queen. Ta, co miała wyjść za dentystą. Nie, takie proste to to nie jest. Powiedziałbym tak. Po wierzchu mamy Foxa, a pod spodem y, dziewczynę. Tak jak masło na chlebie. Masło na chlebie. Nie no, pan żartuje. Nic podobnego. Czy pan wie, jak dziś pracuje chirurg? Kawałek tego, kawałek owego, co znajduje się pod ręką. Zresztą w nagłej sytuacji musisz tukować. Po trochu. Po trochu. Daj widocznie. No więc kim on właściwie jest? A kim jest przekładaniec? Panie, ale ja przecież nie mogę w sądzie reprezentować przekładańca, nie że się pan zastanowi. Co też pan mówi? Nowe czasy, nowe zwyczaje. A pan myśli, że on jest normalny? Tak, oczywiście. Zresztą sprawdzę to jeszcze. Relaks. Benzyna. Rękawiczki. Rękawiczki. Skóra. Skóra. Kość. Dlaczego kość? Ugryz pana? Rany boskie pies. Jaki pies? No bokser, też się tam kręcił. Gdzie? Na miejscu wypadku. Nie. Nie? Był pies? Znik. Są świadkowie. Mówi pan pies? To może powinienem się zaszczepić? Myśli pan, że Fox był wściekły? Nie Fox, pies. Przychodzę do pana, wie pan. Domyślam się, z czym pan przychodzi. Czekałem na pana. Pan na mnie czekał, dziwne. Dlaczego dziwne? Ja jeszcze dziś rano nie wiedziałem, czy idę do pana, czy do innego adwokata. Wie pan, dlaczego tu jestem? Ryszard Kupę dobrego pan mówił. A, Ryszard. Jaki Ryszard? Ryszard Fox, mój kierowca. Ja jestem pilotem rajdowym. Właśnie Ryszard zaproponował mi udział w tym rajdzie. Zgodziłem się nas. Cóż, skończyło się dla niego tak tragicznie. Taka już nasza profesja. 20 mil byliśmy na prowadzeniu, potem ten cholerny zakręt. Ech! A, zapomniałem się panu przedstawić. Nazywam się Stevens. Harry Stevens. 